हेलो स्टूडेंट्स सो टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज ईथर नाउ ईथर्स मतलब क्या uh, दोनों बार जो अल्काइल ग्रुप रहेगा और बीच में आपका ऑक्सीजन रहेगा सो व्हाट आर ईथर्स तो बोला ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल माने अल्कोहल क्या है आर ओ एच इसमें आप अगर एच को हटा के अल्काइल लगा दोगे तो क्या बन जाएंगे ईथर सो so, हो गए ना अल्काइल डेरीवेटिव ऑफ अल्कोहल सिमिलरली अगर आप वाटर को देखें तो वाटर के दोनों बाजू एच है तो दोनों बाजू के एच को हटा के हमें क्या बिठाना होगा अल्काइल ग्रुप अगर दोनों बाजू अल्काइल आ गए तो आप इसे क्या कहोगे ईथर सो दीज आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर और अगर हम अल्केन की बात करें दैट इज आर एच तो एच को हटा के हमें क्या बिठाना होगा ओ आर बिठाना होगा ओ आर सो दीज आर कॉल्ड एज अल्कॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन सो रिमेंबर दिस थ्री शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ईथर वॉट आर ईथर्स ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और दे आर एल्कॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और दे आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर दे आर ऑफन रेफर्ड एज अल्काइल ऑक्साइड बिकॉज यू हैव अल्काइल एंड ऑक्सीजन सो दे आर अल्काइल ऑक्साइड दे हैव अ जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू ओ नाउ दिस इज ऑफकोर्स द फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो आप ये कह सकते हो कि ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक और पॉइंट टू भी नोटेड है यहाँ पर कि जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है sp3 पी हाइब्रिडाइजेशन में है अभी sp3 पी हाइब्रिडाइज्ड जो होते हैं उनके अंदर बॉन्ड एंगल 109 आना चाहिए और जब लोन पर आता है तो वो बॉन्ड एंगल 109 से कम आते हैं राइट लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो लोन पर है उसके बावजूद भी वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो वन होता है हंड्रेड लेकिन यहाँ पर वो बॉन्ड एंगल एक से भी ज़्यादा दैट इज़ हंड्रेड है and of course the reason is the presence of this alkyl group this bulky alkyl group will repel each other and hence the bond angle will be more than 109 also this bond is slightly polar having a 1.18 dibai ka dipole moment so ethers are slightly polar in nature halaki iske andar hydrogen bonding ki sambhavna nahi hai jiske karan inke boiling point bahut hi kam rehte hai Now let's talk about the classification of ether. So ethers are mainly classified into two category. One is simple ethers, other are mixed ether. अगर oxygen के आजू बाजू मतलब functional group के आजू बाजू के दोनों group same है तो they are simple ethers. और दोनों group अलग अलग है so that is called as a mixed or a unsymmetrical ethers. Now coming into metamerism. Metamerism हर वो functional group show कर सकता है जिसमें functional group carbon chain के बीच में आता हो जैसे कि जैसे कि ethers. कीटोन्स इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो कि कार्बन चेन के बीच में आता है तो व्हाट इज मेटामरिज्म तो कहना है फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में चार कार्बन है तो चार कार्बन में आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है आप दो कार्बन इस तरफ रखो और दो कार्बन इस तरफ रखो एक ये संभावना हो गई या तो फिर एक कार्बन इस तरफ और तीन कार्बन इस तरफ तो टू प्लस टू और यहाँ पर वन प्लस थ्री तो हो गई नहीं दो अलग अलग पॉसिबिलिटी सो वेन यू हैव दिस टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज अ मेटामरिज्म और इस तीन कार्बन को अगर आप देखें तो मैं तीन कार्बन को एक लाइन में भी रख सकता हूँ और इस तरह से ब्रांचिंग भी ले सकता हूँ सो अगेन दीज आर ऑल्सो आइसोमर्स आप इन दोनों को चेन आइसोमर भी कह सकते हैं और मेटामर्स भी कह सकते हैं दिज ऑल थ्री आर मेटामर्स लाइक दीज टू कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ चेन आइसोमर These two can be called as chain isomer, and all three together can be referred as metamers. So metamers माने क्या? फिर से बोलिए एक बार functional group के आजू बाजू अलग अलग distribution. Now coming on to the methods of preparation. आसान से तीन method of preparation है यहाँ पर पहला है from primary alcohol, uh, which is called as a continuous etherification. Second is a Williamson synthesis, and the third is from diazomethane. So let's check out all the three methods quickly. Okay, so the first method of preparation is from alcohol. So alcohol plus alcohol concentrated H2SO4, 413 Kelvin. So that is going to give you what? Simple ether. All right. Now this uh, formation of ether is called as a continuous etherification. And in this, you can see that two alcohols have been released from the molecule. So this is called as a uh, what you call intermolecular intermolecular dehydration. और राइट right. और ये जो रिएक्शन है वो एस एन टू मेकेनिज्म फॉलो करेगा और इसमें आपका जो एस एन टू के कारण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड हालांकि आप जानते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो सेकेंडरी और टर्शरी जो है 
दे प्रीफर टू अंडर गो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड हैंस दे फॉर्म अल्किन सो दिस मैथड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड कि ये मैथड जो है वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही कारगर है नाउ इफ यू एंड ऑल्सो दिस मैथड इज यूजफुल टू प्रिपेयर सिंपल इथर्स ओनली मतलब दोनों बाजू आपके सेम अल्काइल ग्रुप आएंगे अगर आपको अलग अलग अल्काइल ग्रुप चाहिए तो आपको दो अलग अलग अल्कोहल लेने पड़ेंगे बट वो केस में क्या होगा सेम जैसे वर्ड्स रिएक्शन में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं वैसे यहाँ पर भी आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर ऑफ इथर मिलेगा ऑल राइट एंड एच टू एस ओ फोर का यहाँ पर काम आपको याद रखना है इट इज रिक्वायर्ड इन ओनली स्मॉल क्वांटिटी सो इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड ऑल्सो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस मैथड इट इज नोन एज कंटिन्यूस इथरीफिकेशन समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज विलियमसन्स कंटिन्यूस इथरीफिकेशन ओके सो नाउ विल गो इन द सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइट एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज आर एक्स विद सोडियम अल्कॉक्साइड दैट इज आर एक्स प्लस रोना सो एन ए एक्स बाहर निकल गया एंड वॉट टू गेट इज आर ओ आर पॉइंट टू बी नोटेड इट इज अ वेरी यूजफुल मैथड टू प्रिपेयर मिक्स इथर बिकॉज आर एक्स और आर ये दोनों आर आप अलग अलग ले सकते हैं सो आर एक्स प्लस रोना विल गिव यू वॉट आर ओ आर दैट इज अ मिक्स इथर अगेन दिस ऑल्सो फॉलोज एसेंट टू मेकेनिज्म सो टर्शरी आर एक्स यहाँ पर भी नहीं चलेगा टर्शरी आर एक्स स्ट्रॉन्ग बेज हाई टेम्परेचर इस कंडीशन में क्या होता है राइट right, एलिमिनेशन होता है सो so, यहाँ पर भी अगर आप टर्शरी आर एक्स लोगे तो आपको विलियमसन सिंथेसिस में एलिमिनेशन होना होके मिलेगा सो so, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है जिसमें टर्शरी अल्काइल है सो so आप प्रेफरेबली प्राइमरी आर एक्स ले सकते हो और टर्शरी रोना ले सकते हो सो दैट विल गिव यू अ बेटर यल्ड कमिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम डायाजोमिथेन डायाजोमिथेन से हम कैसे बनाएंगे दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे अल्कोहल को सी एच टू नट्टू से सी एच टू नट्टू माने डायाजो डायाजो मतलब दो नाइट्रोजन और मिथेन डायाजोमिथेन से ट्रीट करने पर ये आपका कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा आई रिपीट कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा और ये आपका यहाँ पर ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बिकम आर ओ और ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया तो आर ओ सी एच थ्री सो यू विल हैव अ इथर्स बट इस मेथड का लिमिटेशन क्या है कि एक बाजू हमेशा आपको मिथाइल ग्रुप ही मिलेगा ओके एंड जो एन टू है दैट विल बी लिबरेटेड सो दीज आर द थ्री सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट इज अ कंटिन्यूस इथरीफिकेशन सेकेंड इज विलियमसन सिंथेसिस एंड थर्ड इज फ्रॉम डायाजोमिथेन तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब आते हैं इथर्स के रिएक्शन इथर के अंदर तीन ही रिएक्शन है एक है पहला कोल्ड एच के साथ में सेकेंड है हॉट एच के साथ में और थर्ड है विद डायलूट एच एस ऑफ फोर दैट इज हाइड्रोलिसिस सवाल आता है सर तीन ही रिएक्शन क्यों है बिकॉज इथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव सो ये जो रिएक्शन है सॉर्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस टाइप के रिएक्शन है तो पहला जो रिएक्शन है दैट इज विद कोल्ड एच आई कोल्ड एच आई लेने पर जो छोटा वाला रहेगा वो आपका हेलाइड बनेगा और बड़ा वाला जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो आपका अल्कोहल बनेगा ठीक है एंड ये भी ऐसे इंटू मैकेनिज्म फॉलो करेगा सो कोल्ड एच में आपको एक अल्कोहल मिलेगा एक आयोडाइड मिलेगा अल्कोहल कौन सा सो so, हायर वाला और हाईलाइट कौन सा तो लोअर वाला बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड लाइक इफ यू टेक वॉट यू कॉल लेट्स चेक आउट कोल्ड एच आई का फ्यू रिएक्शन फर्स्ट इफ यू टेक आइसो प्रोपाइल मिथाइल इथर यू गेट बड़ा वाला एज अल्कोहल एंड छोटा वाला एज आयोडाइड अगेन यू टेक एनी सोल सो बड़ा वाला एज अल्कोहल छोटा वाला एज आयोडाइड नाउ हियर ऑल्सो यू टेकन टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल इथर सो वॉट वी थॉट इज बड़ा वाला अल्कोहल बट वेट टर्शरी कार्बोकटाइन इज वेरी स्टेबल एंड हैंस इट विल प्रिफरेबली फॉर्म आयोडाइड एंड छोटा वाला विल फॉर्म अल्कोहल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वेन यू हैव अ टर्शरी ब्यूटाइल और इवन वेन यू हैव अ बेन्जाइल ग्रुप ऑल राइट सो बड़ा वाला इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अल्कोहल इट विल फॉर्म आयोडाइड एंड छोटा वाला विल फॉर्म अल्कोहल ऑल राइट सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू बी रिमेंबर्ड कमिंग बैक If it is cold एच आई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एक अल्कोहल बनाना है एक आयोडाइड बनाना है अगर हॉट एच आई है सो नो इश्यूज दोनों आपके अल्काइल आयोडाइड ही बनने हैं चाहे बड़ा हो या छोटा हो दोनों का आपका क्या बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड और टू मोल्स ऑफ एच आई यहाँ पर कंज्यूम होगा थर्ड एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ इथर इज इसे डायल्यूट एच टू एस ओफोर के साथ में हाइड्रोलिसिस कराया जाए सो so, जैसे आप जानते हो अल्कोहल प्लस अल्कोहल गिव यू ईथर तो ईथर को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा येस अल्कोहल प्लस अल्कोहल तो दोनों अल्कोहल मिले हॉट एच में दोनों आयोडाइड मिले और कोल्ड एच में एक अल्कोहल एक आयोडाइड और इसे डिसाइड कैसे करें दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द यू नो टॉपिक इथर 
one is use of ether and other is a crown ether so let's check out you know uses of ether it is used as an industrial solvent it is used as a solvent for reaction like grignard reagent and woods reaction it is also used as a refrigerant and uh, it is also used as an anesthetic agent halaki jo latest anesthetic agent jo hai wo usme hai nitrous oxide aur halothane so ether is also a good anesthetic agent but these are the latest one see it's a very favorite question what is natalite so natalite is a fuel substitute and it's obtained as from the mixture of ethanol and diethyl ether so natalite ke upar question aa sakta hai to point to be noted now coming to the next one that is nothing but crown ethers so crown ethers kya hote hai these are cyclic polyethers macro cyclic polyether hai barabar hai discovered by charles j pedersen and ise kaise likha jata hai to n crown m जहाँ पर n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम और m का मतलब होता है सिर्फ ऑक्सीजन एटम जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो टोटल कितने मेंबर्स है एक दो तीन चार पाँच छः एंड सो ऑन अठारह टोटल मेंबर है और ऑक्सीजन गिने तो एक दो तीन चार पाँच छः तो छः ऑक्सीजन है सो दिस विल बी नेम्ड एज एटीन क्राउन सिक्स सर ये क्राउन इथर का एप्लीकेशन क्या है तो दीज आर यूज इन increasing the solubility of ionic salt in organic solvent i am sure you remember the definition like dissolves like to so, jo ionic salt hai wo generally pani mein soluble hote hai lekin organic solvent jaise ki ether alcohol ye sab ke andar wo aasani se dissolve nahi hote but crown ether ki madad se hum inko ionic salt ko organic solvent mein bhi dissolve kar sakte hai separation of many radioactive compounds from the radioactive wastage क्राउन uh, इथर से किया जा सकता है जैसे कि 18 क्राउन 6 uh, का इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन के लिए होता है सीजियम और स्ट्रोनशियम के तो इसे भी आपको एज अ यूज याद रखना है सो so, ये था आपके इथर्स के बारे में नाउ वी टॉक अबाउट द एरोमेटिक इथर्स दैट इज नथिंग बट एनीसोल तो एनीसोल इज अ सिंपली सेम विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर होगा फिनाइल का पहले हमने बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन इट इज ट्रीटेड विथ सी एस थ्री आई सो एन बाहर आ जाएगा इट विल फॉर्म एनीसोल and if you take c2h5i you will get c2h5o uh, benzene that is phenytoin all right now coming to the reactions reactions are ditto same because after all it is a benzene ring so benzene ring can undergo what esr correct so esr kaun se halogenation nitration sulfonation fc alkylation acylation so let's check out the first is bromination yahan bromination kaise karaya jata hai mainly bromine and acetic acid as a medium so that will give you para and ortho and of course which will be the major correct para is the major product and friedel craft alkylation mein aap alkylation karoge to para aur ortho do number product aayega para will be major product acylation ke andar para aur ortho par acyl group jayega para will be major product aur nitration ke andar bhi para aur ortho par nitration hoga and para will be major product so ye the aapka uh, uh, esr of anisole so here we have finished with the ethers hope you understood thank you very much